ஆலோசனை குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அதனுடைய முடிவுகளை பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஊடக நண்பர்களுக்கு விளக்குவதற்காக நேற்று கூட்டத்தினுடைய நேரம் மிக தாமதமாகிவிட்டதால் இரவு ஊடகங்களுக்கு அதை தெரிவிக்க முடியவில்லை இன்றைக்கு காலையிலே பன்னிரெண்டு முப்பதுக்கு தெரிவிக்கலாம் என்று அறிவித்திருந்தோம் ஆனால் வந்து விமான நிலைய ஆலோசனை குழு கூட்டத்தினுடைய தலைவர் விருதுநகர் நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் திரு மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி நான் வந்து இணைத்தலைவர் திருப்பரங்குன்றம் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் டாக்டர் சரவணன் அவர்கள் வந்து துணைத்தலைவர் மூன்று பேர் தான் இன்றைக்கி பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பதாக இருந்தது ஆனால் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஊடகத்தில் டெல்லியில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருப்பவர்கள் மீது குடியுரிமை சட்டத்தை ஆதரிக்கிறவர்கள் என்ற பெயரில் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸால் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிற மிக மோசமான ஒரு வன்முறை மிக பெரும் கல கலவரமாக மாறி இருக்கிற பின்னணியில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவசரமாக டெல்லிக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைக்கு இரவு பதினொன்றரை மணிக்கு அவருக்கு தொலைபேசியிலே அழைப்பு வந்ததால் காலையில் முதல் விமானத்திலே புறப்பட்டு அவர் டெல்லி போக வேண்டிய ஒரு சூழல் எனவே அவர் இன்றைய இந்த சந்திப்பிலே பங்கெடுக்க முடியவில்லை துணைத்தலைவர் இணைத்தலைவர் என்ற முறையில் நானும் துணைத்தலைவர் என்ற முறையில் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நேற்றைக்கு நடந்த இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் மற்றும் முன்னேற்றங்களை பற்றி மதுரையினுடைய ஊடக நண்பர்களுக்கு தெரிவிப்பது என்ற அடிப்படையில் இங்கே இந்த கூட்டம் நடக்கிறது குறிப்பாக மதுரையினுடைய தென் மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு மிக அடிப்படையான விஷயங்களில் ஒன்று விமான நிலைய விரிவாக்கம் மற்றும் விமான நிலையத்திற்கிற தேங்கியிருக்கிற பணிகளை முன்னேற்றுவது அந்த அடிப்படையில் ஏழு ஜூன் மாதம் கடந்த வருடம் ஜூன் மாதம் நாங்கள் மக்களவை உறுப்பினராக அதே போல் அண்ணன் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விமான நிலைய ஆலோசனை குழுவினுடைய முதல் கூட்டம் கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்தது அந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட நாங்கள் எடுத்த முடிவுகள் இந்த ஆறு மாதம் ஏற்பட்டிருக்கிற வளர்ச்சி இவைகள் அனைத்தையும் வந்து நாங்கள் பரிசீலித்ததில் முதலிலே வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு நில உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை கொடுப்பதிலே ஒரு மிகப்பெரிய சுணக்கம் இருந்தது அதை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று போன கூட்டத்திலே நாங்கள் முடிவெடுத்து அந்த அந்த குறிப்பிட்ட தாசில்தார் வட்டாட்சியர் அவர்களின் கூட்டத்தை மாதம் இரண்டு முறை மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்ட வேண்டும் ஒவ்வொரு மாதமும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் நானும் அதே போல் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் துணைத்தலைவரும் அதில் வந்து தலையிட்ட அந்த ப்ராசஸ் என்ன என்பதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்களும் அதில் பங்கெடுப்போம் என்று சொல்லி அதை வந்து வேகப்படுத்தினோம் இப்பொழுது ரொம்ப நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு கையகப்படுத்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இழப்பீட்டு தொகை என்பது கடந்த மே வரை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மே வரை கொடுக்கப்பட்ட தொகை பதினைந்து கோடி ஆனால் இந்த ஏழு மாதத்தில் நாங்கள் இந்த கூட்டம் நடத்தியதுக்கு பிறகு இந்த ஏழு மாதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகை முப்பத்தி ஒன்பது கோடி மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நபர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கொடுத்ததை விட மூன்று மடங்கு தொகை இந்த ஏழு மாதத்திலே கொடுத்துருக்கிறோம் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த முயற்சியிலே முழுமையாக இறங்கி செயல்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இன்னும் பலருக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த பணிகள் மிகவும் தீவிரப்படுத்தப்படும் வேகப்படுத்தப்படும் முறையாக ஒவ்வொரு மாதமும் மாவட்ட நிர்வாகமும் இந்த பணிகளுக்கான பரிசீலனையை நடத்தும் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற முறையிலும் ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்கள் என்ற முறையில் நாங்களும் தொடர்ச்சியாக இதில் தலையீடு செய்வோம் காலதாமதம் இல்லாமல் இந்த பணியை முடிப்போம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அடிப்படையான பணி இல்லை ஒரு இந்த ஏழு மாதத்தில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது முன்னேற்றம் சென்றிருக்கிறது என்பதை முதலிலே நான் வந்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அந்த விவரங்கள் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு அந்த விவரங்களும் இந்த செய்தியாளர் குறிப்பிலே கொடுக்கப்படும் இரண்டாவது மிக முக்கியமானது பன்னாட்டு விமான சேவை இருதரப்பு ஒப்பந்தம் இது சம்பந்தமாக நாடாளுமன்றத்தில் நேரடியாக நானும் எழுப்பியிருக்கிறேன் மக்களவை உறுப்பினர் விருந்தினர் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்களும் நாடாளுமன்றத்தில் பேச்சின் வழியாகவும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறோம் எழுத்துப்பூர்வமான கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறோம் அமைச்சரை ஒரு ஒரு முறை வந்து சந்தித்தும் பேசியிருக்கிறோம் இது கடந்த இந்த ஆறு ஏழு மாதத்தில் நடந்திருக்கிற விஷயம் ஆனால் இதில் ஒரு முன்னேற்றம் தேவை என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அழுத்தம் கொடுத்தால்தான் இன்றைய நிலையில் இது நடக்கும் அதுதான் இருக்கிற நிலைமை எனவே இப்பொழுது அடுத்த கட்டமாக இரண்டு விஷயங்களை யோசித்திருக்கிறோம் இப்போ நடக்க இருக்கிற இந்த கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் மார்ச் இரண்டாம் தேதி துவங்கி ஏப்ரல் மூன்று வரை அடுத்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடக்கிறது இதில் நாங்கள் இருவரும் நேரடியாக இருவரும் ஒன்றாக போய் அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்துவது என்பது ஒன்று 
அடுத்த கட்டமாக தென் மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற அனைத்து கட்சி எம்பிக்களின் கூட்டத்தை கூட்டுவது என்றும் நாங்கள் நேற்றைக்கு முடிவெடுத்திருக்கிறோம் இந்த விமான நிலையத்தை பயன்படுத்துகிற அனைத்து கட்சி எம்பிக்களினுடைய கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தால்தான் வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்த விமான பன்னாட்டு விமான நிலைய சேவையில் இருதரப்பு ஒப்பந்தத்துக்கான ஒரு நிலையை எய்ய முடியும் எனவே வந்து அனைத்து கட்சியினுடைய சர்வகட்சி எம்பிக்களின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை கூட்டு கூட்டத்தை நடத்தி அதற்கான ஒரு ஆலோசனையை உருவாக்குவது என்றும் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் என்பது இது ரெண்டாவது மூன்றாவது வந்து விஷயம் வந்து இரவு நேர விமான போக்குவரத்து நடத்துவதற்கான இருந்த தடை நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதே அது வந்து நைட் சர்வீஸ் அது வந்து துவக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தொடர்ச்சியாக போன கூட்டத்திலும் நாம் வலியுறுத்தினோம் இப்போ வந்து அதில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த முன்னேற்றத்தின் தொடர்ச்சியாக விமான நிலைய ஓடு பாதை மேம்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு ஒரு முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இப்பொழுது ஒதுக்கப்பட்டு அந்த பணி வருகிற ஜூன் மாதம் துவங்கி ஆறு மாதத்தில் நடக்கும் அந்த ஓடு பாதை மேம்படுத்தும் பணி வந்து இரவு நேரத்தில் தான் செய்ய முடியும் எனவே இந்த ஆறு மாதத்தில் டிசம்பருக்குள் ஓடு பாதை மேம்படுத்தும் பணி முடிந்து விட்டால் ஜனவரியில் இருந்து இரவு நேர பயண போக்குவரத்துக்கான விமான நிலைய பணிகள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்பதையும் வந்து இந்த கூட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து விமான நிலையத்திலிருந்து பேருந்து வசதி மதுரை இப்போ பேரு பெரியார் பேருந்து நிலையம் மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்துக்கான பேரு பேருந்து வசதிக்கு வந்து இப்பொழுது வந்திருக்கிற புதிய பேருந்து குளிர்சாதன வசதியுடனான பேருந்தை இயக்குவதற்கு மேலாளர் நம்முடைய போக்குவரத்து மேலாளரிடம் பேசி உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம் விரைவில் உடனடியாக அதுவும் துவங்கும் என்பது அப்புறம் கூடுதல் விமான சேவை என்ற அடிப்படையில் வந்து இரண்டு விஷயங்கள் வந்து இப்பொழுது நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து மதுரை டெல்லி ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து இப்போ வாரம் வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் இயக்கப்பட்டு வந்தது இந்த மாத மார்ச் மாதத்திலிருந்து மார்ச் கடைசியிலிருந்து அது தினசரி விமானமாக மாற்றப்படும் என்று இப்பொழுது வந்து உறுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே அது இதுவரை வாரம் நான்கு நாட்களாக இயக்கப்பட்டு வந்த மதுரை டெல்லி ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் இனி தினசரி விமானமாக மாற்றப்படும் அதே போல் மதுரை டெல்லி திருச்சி அபுதாபி விமான சேவையை இயக்குவதற்கு கூடுதலாக முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம் அதுவும் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று நம்புகிறோம் இதுதான் நேற்றைய கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவுகள் கடந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு அதில் ஏற்பட்டிருக்கிற வளர்ச்சிகள் மாற்றங்கள் என்ற அடிப்படையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரக்கு விமா விமான நிலையம் சரக்கு விமானம் வந்து செல்வதற்கும் அதை கையாளுவதற்கும் இருக்கிற சில சிரமங்களை பற்றிய நேற்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அதற்கான பாதைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு திட்டமிடுதலை நாங்கள் உடனடியாக செய்கிறோம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுவும் வந்து கவனப்படுத்தப்படும் இல்லை நேற்றைய கூட்டத்தில் வந்து எல்லா விமான நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநர்களும் மேலாளர்களும் பங்கெடுத்திருக்கிறாங்க பொதுவாக இதனுடைய தேவையும் சொல்லியிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஓடு பாதையினுடைய அகலப்படுத்துவது தான் இதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கே போகும் ஏன்னா பெரிய விமானங்கள் வந்து இறங்கல இருக்கிற அந்த ஆபத்து ஒன்று இரவு நேர பயன்பாடு இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் இன்னும் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த முடியும் எனவே அடிப்படை கட்டுமானத்துக்கான இந்த வேலையில் பண்ணிவிட்டால் மற்ற எல்லாமே வருவதற்கும் தயா தயாராக இருக்கிறாங்க அந்தளவுக்கான சந்தை இருக்குது அவ்வளோ மார்க்கெட்டிங் இருக்குது எனவே அதில் யாருக்குமே குழப்பம் இல்லை அதற்கான கட்டுமானம் தான் இப்போ பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது எனவே விமான நிலையத்தை விரிவாக்குவதும் சேர்த்து அதாவது முன்ன முன்புறம் இருப்பை விரிவாக்குவது ஓடு பாதை விரிவாக்குவது ஓடு பாதை விரிவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக நிலம் கையகப்படுத்துதல் முடிஞ்சால் தான் அடுத்து ஓடு பாதை விரிவாக்கம் என்பது நடக்கும் எனவே அடிப்படையான வேலை நிலம் கையகப்படுத்துவது அதே போல் வந்து பன்னாட்டு சேவைக்கான இருதரப்பு ஒப்பந்தம் இது ரெண்டு அடிப்படையும் தான் மற்ற எல்லாமே இதோடு இணைந்தது அல்லது இதை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டியது எனவே அந்த இரண்டிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது என்பதான் முடிவு இப்போ இருக்கிறது வந்து ஓடு பாதையினுடைய தரம் மேம்படுத்தப்படணும் ஏன்னா நம்ம அதனுடைய கால அளவு முடிந்தது அப்படின்றது தான் எனவே அதை உடனடியாக இப்போ ஜூனில் தோக்குறாங்க முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இப்போ ஏன்னா போன கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவு அது அந்த அடிப்படையில் வந்த இந்த கட்டத்தில் நடந்திருக்கிற ப்ராசஸ் இது முடிந்த உடனே அது துவங்கிவிடும் அதற்கான மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினுடைய எண்ணிக்கை உயர்த்தப்படும் அதற்கான உத்தரவாதத்தை வழங்கியிருக்கிறான் அதாங்க அதாவது வந்து இப்போ வந்து மதுரையில் இப்போ புதிய இயக்குநர் வந்து ப பொறுப்பேற்றிருக்கிறாரு நல்ல ஆர்வத்தோடு இருக்கிறாரு தொடர்ச்சியாக நம்ம முயற்சி எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா விமானப்படை விமானத்துறையினுடைய அமைச்சர் வந்து விமானத்துறையை நடத்துவது அரசின் வேலை அல்ல என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறாரு எனவே இந்த கட்டத்தில் ஆனால் அதை விற்கிறதுக்கு தான் அவருடைய எண்ணமாக இருக்குது அது நாடாளுமன்றத்திலே தெரிவித்திருக்கிறாரு அரசுடைய வேலை வந்து விமானங்கள் இயக்குவதல்ல அப்படின்றதும் ஏன்னா இது இதுதான் பொது சுச்சுவேஷன் இதுக்கு இடையில மதுரைக்கு மதுரையினுடைய வளர்ச்சிக்கு எவ்வளவு தூரம் கொண்டு வர முடியுமோ அதே ஒரு அரசியல் அழுத்தத்தின் மூலமாகவும்
தீவிரமாக இந்த ஆறு மாதத்தில் அந்த பணியை செய்திருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாகவும் அதை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யும் அதாவது வந்து இந்த இது போன்ற கருத்து தொடர்ச்சியாக சொல்லப்படுது அது உண்மையா இல்லையா என்பது வந்து தனி நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றதான் கேள்வி கடந்த அஞ்சு வருஷமா விமான நிலைய ஆலோசனை குழு கூட்டமே நடக்கலன்றாங்க அப்ப நாம ஒண்ணுமே செய்யாம அவங்க செய்யறாங்கன்னு அவங்களே குற்றம் சொல்லிட்டு அவங்க 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 ஊருக்கு வளர்ச்சிக்கு தான் பாடுபடுவாங்க அப்ப வந்து நாம செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செஞ்சமான்றதான் கேள்வி எனவே இப்ப நாம செய்வதற்கான முயற்சியை அனைவரும் சேர்ந்து இருப்போம் அரசியல் எல்லைகளை கடந்து ஏன்னா மதுரை விமான நிலையத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சி தலைவர்கள் மட்டும் தான் பயன்படுத்துறாங்க இல்லை இல்லையா தென் மாவட்டங்களுக்கு தான் எல்லா எம்பிக்களும் பயன்படுத்துறாங்க எல்லா அரசியல் தலைவரும் பயன்படுத்துறாங்க இவை எல்லாரும் இணைந்து போய் கேட்போம் இணைந்து இதுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தோம் இது கட்சி எல்லைகளை கடந்து தென் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு முயற்சியில் சில முன்னேற்றங்கள் இருக்கு இன்னும் ஊடகங்களும் இதை வந்து கூடுதலான முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போக முடியும் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறது தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நபர்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இப் இதனுடைய மொத்த காஸ்ட் வந்து ஐம்பத்தி நாலு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா மொத்த காஸ்ட்டு இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது மே வரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினைந்து கோடி இப்போ இந்த ஏழு மாதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பத்தொம்பது கோடி ரெண்டு சேர்த்து ஐம்பத்தி நாலு கோடி